Assalamualaikum dan salam sejahtera Hari ini kamu bersua kembali dengan cikgu Cikgu akan menerangkan Seterusnya daripada slide sebelum ini Kebarangkalian 2 Yang berada di bab 7 Seperti yang kita laksanakan Untuk mencari ruang sampel Sebelum ini Bila kita sebut kebarangkalian Formula bagi ke kebarangkalian Adalah seperti Yang cikgu tunjukkan Di dalam slide tersebut Kebarangkalian A Sama Dengan Bilangan A Per dengan Bilangan ruang sampel Sebenarnya P kurungan A sama dengan N kurungan A per N kurungan S ini bermaksud probability of an event A equal number of an event A over number of sample space. Ok, itu formula dia. Kita lihat. Ini soalan eksperimen yang cikgu suruh kamu laksanakan sebelum ini. Rajah di bawah menunjukkan tiga bola pimpong berlabel huruf di dalam kotak A dan empat kad berlabel nombor di dalam kotak B. Ada dua kotak, satu kotak A dan satu kotak B. Kotak A berlabel huruf dan kotak B berlabel nombor. Sebiji bola pimpong dipilih daripada kotak A. Kamu lihat kotak A. Dan kemudian satu kad dipilih dari kotak B. Kamu lihat kotak B. Di sini kalau kamu lihat ada syarat. Kotak A kemudian. Bermaksud kamu perlu ambil kotak A baru kamu ambil kotak B. Kamu ambil dari kotak A, kamu catat. Dan kamu ambil pada kotak B, kamu catat. Masuk balik. Kad yang kamu ambil itu di dalam kotak A dan kotak kotak B. Kita cari ruang sampel dahulu. Dan ruang sampel yang kamu akan dapat adalah seperti berikut. Di sini, sekejap. Sekiranya kamu dapat melengkapkan ruang sampel dengan tepat. Sama ada seperti di hadapan ini ataupun kamu listing. Seperti yang cikgu tunjuk sebelum ini. Kita bagi dekat kamu dua markah. Bermaksud kamu berjaya mendapat ruang sampel. Jadi di dalam peperiksaan SPM... Ruang sampel ini amat penting. Kamu kena buat dahulu. Baru mencari kebarangkalian. Kita lihat soalan. Sebiji bola di label K dan satu kad di label dengan nombor genap. Ini soalan. Sebiji bola di label dengan huruf K dan satu kad di label dengan nombor genap. Dipilih. Bermaksud, kita hendak mencari peristiwa ini. Mana K dan nombor genap. Daripada ruang sampel, kita lihat, kita cari daripada ruang sampel. Sebiji bola di label K. Kamu write dulu. Okey, mana bola di label K? Okey. Lagi. Dan seterusnya. Bola yang di label K ada empat. K1, K2, K3, K4. Ada empat biji bola di label dengan huruf K. Kita lihat kad kedua di label dengan nombor genap. Okey, ini di label dengan nombor genap. Dua. Empat juga di label dengan nombor genap. Kamu tanda seperti berikut. Ini melibatkan dan jadi jawapannya mesti serentak K dan 2. 
Jadi jawapan dia K dan 2 dan K dan M 4. Inilah jawapan bagi peristiwa di atas. K2 dan K4. Jadi ke barang kalian kamu perlu tulis seperti bilangan peristiwa adalah 2. Kamu kira bilangan 1 K2, 2 K4, 2 dan bilangan sampel adalah semua kamu kira semua semua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 itu bilangan ruang sem sampel jadi jawapannya adalah 2/12 kamu dalam kebarang kalian kamu nak kecil pun boleh kamu tinggal seperti biasa pun tiada masalah kamu akan dapat jawab Markah yang penuh Markah yang full Ok di sini kita bagi Kamu listing Kita bagi satu markah Ruang jawapan kita bagi satu Markah Kamu dapat markah Yang Yang penuh dua markah Selain daripada itu juga Cikgu Selalu menekankan kepada pelajar yang tidak boleh Apakah maksud dan? Kita bagi akronim sikit Dan ini adalah Tindan ha, Cikgu tambah depan dia T-I-N Jadi Benda yang bertindan Kita tengok Di sini satu lagi teknik yang cikgu buat Pertama satu bola dilabel dengan K Ambil pembaris kamu potong huruf K Habis sudah huruf K, kad dilabel dengan nombor genap dipilih. Cari nombor genap. K, M, N tiada nombor. Jadi, yang ada nombor genap, 1, 2, 3, 4. Ambil pembaris garis nombor genap. Pertama, nombor 2, semua dan nombor 4. Jadi, yang manakah yang bertindan? Yang bertindan adalah K2 dan K4. Itu adalah tag. Teknik Dan kamu akan dapat seperti jawapan di sebelah Kita lihat lagi satu soalan Sebiji bola dilabel dengan M atau Ini keyword atau Satu kad dilabel dengan nombor ganjil dipilih Seperti biasa Kita tanda huruf M Mana huruf M? M lagi M M M Dan kita lihat Kad dilabel dengan nombor ganjil Di manakah nombor ganjil? Ini nombor ganjil Lagi Ini nombor ganjil Kamu cari di dalam ruang sampel tersebut nombor ganjil Dekat K1 Satu nombor ganjil Tiga nombor ganjil Satu nombor ganjil Tiga nombor gan Ganjil. Bila kita sebut atau, kamu listing dulu. Okey, untuk M, kamu dapat. Selain itu, ada berapa lagi? Okey, dekat M itu ada dua. Dua tanda right. Kita tulis juga. Yang mana nombor ganjil itu. Di sini, untuk atau, kita hanya pilih satu sahaja. Sekiranya, ada dua jawapan yang sah, sama. Jawapan dia M1, M2, M3, M4, K3, N3, K1, N1, N1. Kamu kira dan cari ke barang kalian tersebut. Bilangan peristiwa yang kamu akan dapat. 3, 6, 8 daripada keseluruhannya 2, 12. Kamu akan dapat full, full marks. Selain daripada... Tanda right ini, cikgu juga selalu menggunakan kaedah seperti di seperti soalan tadi. Atau. Atau ni di huruf hujung dia ada U. Cikgu ganti. Cikgu tulis S-E-M-U-A. Semua. Ataupun di depan dia ada A. A-L-L. -L, all. 
Bermaksud all ini semualah. Semua yang kena kita am, ambil. Kita tengok kaedah tadi. Kita buat kaedah tadi, teknik tadi. M. Kita garis huruf M. Dilabel dengan nombor ganjil. Cari di situ mana nombor ganjil. Nombor 1 dan nombor 3. Yang mana kena garisan tersebut adalah jawapannya. Sebab ini atau all. Semua. Dua. Tiga. Ini kena. 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 Jawapan adalah seperti di sebelah. Okey, soalan dua. Cikgu tinggalkan dekat kamu. Untuk kamu dapatkan jawapan. Soalan dua ini seperti soalan satu tadi. Kamu boleh cuba buat untuk mendapat jawapan. Dan pastikan kamu tulis. Kamu cari yang pertama adalah ruang sampel dahulu. Senaraikan ruang sampel di A. Dan seterusnya baru buat seperti di B. Seperti soalan nombor satu tadi. Sekian. Terima kasih daripada cikgu. Jangan lupa subscribe, like and share. Untuk mendapat lagi teknik-teknik yang mudah. Untuk kamu menjawab SPM nanti. Sekian. Terima kasih.